அடுத்த வார்த்தை யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் என்றால் உலகம் மற்ற கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் அனைத்தும் அடங்கிய அண்ட வெளியை குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷன் என்றால் ஒரு செயலுக்கு பதிலாக செய்யப்படும் செயல் அது ரியாக்ஷன் அடுத்த வார்த்தை மேகசின் மேகசின் என்றால் ஒரு பத்திரிகை என்று பொருள் அது தினசரி பத்திரிகை அல்லது மாத பத்திரிகை இந்த பத்திரிகையெல்லாம் மேகசின் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்த வார்த்தை த்ரில்டு த்ரில்டு என்றால் த்ரில் என்ற வார்த்தையின் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஒரு மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு திடீரென்று தோன்றுகிற ஒரு புத்துணர்ச்சி ஒரு த்ரில் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒரு மகிழ்ச்சியான உணர்வை இது குறிக்கிறது டூ தௌசண்ட் எயிட்டி என்டயர்லி என்டயர்லி என்றால் ஒரு முழுமையான என்ற அர்த்தத்தை தருகிறது அடுத்த வார்த்தை கவுண்டிங் கவுண்டிங் என்றால் எண்ணுதல் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கிளீனிங் கிளீனிங் என்றால் சுத்தம் செய்தல் என்று பொருள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி த்ரீ ஷாமிங் ஷாமிங் என்றால் மிகவும் அழகான ஒரு மனதை மயக்கக்கூடிய ஒரு அழகு என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை லாங்குவேஜ் லாங்குவேஜ் என்றால் மொழி என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை கனெக்டட் கனெக்டட் என்றால் தொடர்புடைய என்ற ஒரு அர்த்தத்தை தருகிறது தொடர்பு ஏற்படுத்தினான் தொடர்பு ஏற்படுத்தினால் தொடர்பு ஏற்படுத்தினேன் தொடர்பு ஏற்படுத்தினார்கள் ஒரு தொடர்பு உண்டாக்குவதையும் இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை பிரதர்ஸ் பிரதர்ஸ் என்றால் சகோதரனுடைய என்று பொருள் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி இன்டரப்ட் என்றால் குறுக்கிடுதல் என்று பொருள் குறுக்கிடுவதை இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் என்றால் சிகிச்சை என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை எமோஷனல் எமோஷனல் என்றால் உணர்ச்சி பூர்வமான என்று பொருள் டூ தௌசண்ட் நைன்டி டெசிஷன்ஸ் டெசிஷன்ஸ் என்றால் தீர்மானங்கள் என்று பொருள் அடுத்த வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்ட்ரீம்லி என்றால் மிகவும் அதிகமான அளவு கடந்த என்ற அர்த்தங்களை அது தருகிறது டூ தௌசண்ட் நைன்டி டூ எக்ஸ்பென்சிவ் அல்லது எக்ஸ்பென்சிவ் இதன் பொருள் மிகவும் விலை உயர்ந்த என்பதாகும் அடுத்த வார்த்தை கிட்னாப்டு கிட்னாப்டு என்ற வார்த்தை கிட்னாப் என்ற வார்த்தையின் பாஸ்ட் ஃபார்ம் அதாவது கடந்த கால வடிவம் ஒருவரை கடத்தி செல்வதை இது குறிக்கிறது அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவரை ஒரு இடத்துக்கு ரகசியமாக கொண்டு போய் விடுவது கிட்னாப் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்பொழுது தே கிட்னாப்டு ஹிம் என்றால் அவர்கள் அவனை கடத்தினார்கள் என்று பொருள் இது பொருளை கடத்துவதல்ல மனிதர்களை கடத்தி செல்வதை மாத்திரம் இது குறிக்கிறது அடுத்த வார்த்தை இம்ப்ரெஸ்ட் இம்ப்ரெஸ்ட் என்றால் ஒரு செயலை செய்து மற்றவருடைய மனதிலே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயத்தை உண்டாக்குதல் ஒரு நல்ல எண்ணத்தை உண்டாக்குதல் அந்த நாம் செய்யும் அந்த செயலின் மூலமாக இவர் நல்லவர் அல்லது இவர் மிகவும் திறமையானவர் என்ற எண்ணத்தை தோற்றுவித்தல் அது இம்ப்ரெஸ்ட் ஒரு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறது அந்த காரியம் அடுத்த வார்த்தை கான்ஃபரன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் என்றால் ஒரு கருத்தரங்கம் என்று பொருள் பல ஊர்களில் இருந்து பல நாடுகளில் இருந்து அநேகர் ஒரு இடத்துல வந்து கூடி அவளுடைய கருத்துக்களை அந்த இடத்துல பொதுவாக அந்த மாநாட்டிலே தெரிவிக்கிறது கான்ஃபரன்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது டூ தௌசண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் என்கேஜ்மெண்ட் என்றால் ஒரு குறித்த நேரத்தில் முடிக்க வேண்டிய அலுவல் ஐ காட் என் என்கேஜ்மெண்ட் என்றால் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கிறது என்று பொருள் அதுபோல என்கேஜ்மெண்ட் என்ற வார்த்தை திருமண நிச்சயதார்த்தத்தையும் குறிக்கும் அடுத்த வார்த்தை டாட்டர்ஸ் டாட்டர்ஸ் என்றால் மகளுடைய என்று பொருள் டூ தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் அட்ராக்டிவ் அட்ராக்டிவ் என்றால் 
கவர்ச்சிகரமான என்று பொருள் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டி கான்சன்ட்ரேட் என்றால் ஒன்றில் மனதை செலுத்துதல் முழு கவனத்தை செலுத்துதல் கான்சன்ட்ரேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடர்த்தியான ஒரு திரவமும் கான்சன்ட்ரேட் என்று அழைக்கப்படுகிறது டூ தௌசண்ட் அல்லது எம்பேரஸ்ட் என்றால் ஒரு மனதிலே ஒரு சங்கடம் அடைதல் ஒரு தடுமாற்றம் அல்லது மனதிலே ஒரு கஷ்டத்தை அடைதல் இந்த எம்பேரஸ்ட் என்று சொல்லி ஒருவருடைய நடத்தையினாலேயோ அல்லது ஒரு நிகழ்ச்சியினாலேயோ ஒரு வருத்தத்தையும் ஒரு திகைப்பையும் அடைதல் எம்பேரஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது